le fait de se mettre en réseau, c'est pour construire des rapports de force en votre faveur. Moudachirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, appointe les syndicalistes des notions influentes pour qu'au soir du 20 décembre 2023, la CGTB et alliés puissent s'affirmer et s'imposer pour les élections sectorielles. C'est au détour d'un atelier de formation initié par cette confédération syndicale ce mercredi 25 octobre 2023 à l'hôtel Amazon de Boycon à l'intention d'un militant du syndicat national des conseillers pédagogiques des enseignements maternels et primaires du Bénin. Un syndicat allié à la CGTB sous la dénomination « Le vrai visage de la CGTB », laquelle alliance s'associe à son tour à l'UNSTB et la CSA Bénin pour donner naissance à l'union baptisée « Alliance Aube Nouvelle ». Le thème autour duquel cet articulé se exposé interactif s'intitule « Le réseautage au service du leadership syndical, quelques clés pour créer et animer son réseau ». C'est que tout naturellement, le réseau il est là, il faut le dynamiser. Et c'est là où le leadership intervient. Dans un groupe où quelque part de son intérêt pour mettre en place le réseau, la trahison, l'obéissance, tout ça là, tout est dedans. Mais dans un milieu où tout le monde sait pourquoi on est ensemble, et c'est connu de tous. La difficulté du leader, c'est qu'il ne peut pas trahir. Une communication qui a porté séance tenante les signes de sa réussite au regard de l'intérêt et l'engouement qu'elle a suscité. D'entrée, je tiens à, à remercier le ESG confédéral pour euh, toutes les notions qu'il nous a données. Euh, cet atelier euh, vient à point nommé, comme on le dit. Eh bien, quand je vois le thème, on a dit le réseautage au service du leadership syndical, quelques clés pour animer, pour créer, animer son réseau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour qu'au terme des, des élections de, de 20 décembre, nous puissions gagner Et Pour abonder un peu dans le même sens que mon prédécesseur, et les SG départementaux sont là. Et ce que nous sommes en train de faire ici, bon, qu'est-ce qui pourrait nous amener Bon, je suis en train de souhaiter quand même que la même chose se répète au niveau de, de la base aussi. Les raisons pour les passées, la CETB n'a pas pu engranger beaucoup de choses. Et je suis sûr qu'il y a un bilan qui a été fait. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur ce qui s'est effectivement passé pour que la CIT ne soit passée à côté de ce que cela devait être. Je voudrais remercier les CG confédéral parce que ce rendez-vous, cet atelier m'a permis de beaucoup apprendre. À l'heure actuelle, est-ce que la liste des candidats est disponible Et si oui, est-ce que euh, on pourrait nous faire, disons, ce que j'appellerais le cadre d'identité morale. Toutes les questions résumées sur le volet des acquis ou celui des revendications ou encore des perspectives ont été retournées dans tous les sens puis adressées au SG confédéral Modachiro Bachabi qui a su y apporter les réponses appropriées dans un temps conciliant et surtout fidèle aux objectifs qui sont ceux de la Confédération générale des travailleurs du Bénin et ses alliés regroupés dans l'Alliance Aube Nouvelle. Et je voudrais nous rassurer. D'abord pour les élections prochaines. Il n'y a pas de candidat individu. Non. Ce sont les organisations qui font aux élections. C'est la compagnie appartient à une alliance qui va à la conquête de l'électeur. Galvanisé, les participants expriment leur satisfaction à la fin. À la fin de cet atelier de formation, mes impressions sont très bonnes. Oh, J'ai beaucoup gagné parce que c'est une première. 
qui nous ont donné des astuces, des stratégies, des clés, j'allais dire, pour amener un réseau syndical. La perspective, c'est que, euh, au sortir de cet atelier, tous les membres ainsi que moi-même, nous sommes galvanisés, nous sommes outillés à mieux quadriller le terrain pour euh, les élections sectorielles au niveau du monde le 20 décembre prochain. Mouda Shiro Bachabi et ses pairs entendent pratiquer pleinement la fonction normative, la fonction revendicative, la fonction éducative, la fonction sociale puis celle représentative qui constitue les cinq axes fondamentaux de l'action syndicale, afin que les trois paliers de leurs différentes organisations, à savoir le personnel en situation de classe, le personnel d'encadrement, le personnel administratif, puissent individuellement, en tant que syndiqués et collectivement, en tant qu'alliance, jouir des privilèges dus à leur rang et faire bouger convenablement les lignes.